Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes a todos. Soy la profesora Yolanda López, profesora y coordinadora académico y de gestión de la Escuela de Educación. Y quiero darles la más cordial bienvenida para nuestro proyecto Educap TV Inglés, que justamente lo llevamos en forma conjunta con la profesora Indira Bakchi, representante del programa Virtual English Language Fellow por la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela. Eh, juntas llevamos de la mano este proyecto y por lo tanto es realmente un honor poder compartir con ustedes este espacio interactivo, lúdico, único y pertinente que nos permite reforzar las clases en el área de inglés dirigido a ustedes estudiantes de tercer año de educación media general. Hoy estamos celebrando el último encuentro en función del nivel de tercer año de educación media general. Y en este momento nos acompañan los estudiantes de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, Johnny Anderson y Reinaldo González, que son nuestros profesores facilitadores y han creado igualmente un espacio en Google Classroom para ofrecer actividades asíncronas que complementen nuestros encuentros en Zoom. Eh, justamente tal como les decía en un comienzo, hoy es nuestro último espacio a nivel de Educap TV Inglés tercer año, pero luego recuerden que lo tenemos justamente en YouTube y ustedes lo pueden consultar, lo pueden revisar tantas veces como crean necesario. Y a partir del miércoles 6 de abril daremos comienzo al nivel de cuarto año de educación media general y lo tendremos en el horario de 9 de la mañana. Entonces recuerden, miércoles 6 de abril a las 9 de la mañana daremos comienzo al proyecto en función de inglés cuarto año de bachillerato. Recuerden que es un espacio gratuito donde eh, lo que queremos es acompañarlos en su área de inglés. De allí entonces que una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bienvenidos todos y le cedemos las palabras a justamente nuestros profesores Johnny Anderson y Reinaldo González para dar comienzo a nuestra actividad. Gracias por estar. Thank you very much, Michelanda. Welcome, guys. Welcome, everyone. Eh, vamos a saludar a todos aquí rapidito. Vamos a ver, tenemos a Abraham, Sierra, and Villalba, Angel Villegas, Angel Villegas. Let me see. Mm -hmm. Dagne Villanueva, welcome, Genesis, Javier, John Niker, John Yargelis, Jonas, Karen, eh, Reismar, John... Jesu, Gislaine, Angel Tiapa is also with us, Lisette, Leticia, and Ronald, that is his name is Daker Sierra. Okay, welcome guys. Welcome everyone. Thank you very much for coming. Uh, as Michelanda said, this is our last class for third year. Esta es nuestra última clase para el tercer año y es nuestra clase número 22. Welcome Francisco, welcome. How are you? Esta es nuestra clase 22, como les comentamos, y hemos organizado una Zoom Party eh, para ustedes de manera de, de cierre de estos encuentros que hemos, que hemos llevado. Eh, this is going to be a, an emotional class because, well, it's the, it's the last one. So let's get started. As you know, my name is Reynaldo González and with Johnny Anderson, eh, we have been your teachers in all these classes and well number 22 is the last one of uh, 
of this space, let's say. But yeah, welcome one more time. And thank you very much for coming. We're glad to have you here. Hello, people. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a El Cap de Inglés. So, welcome in English. So, as Rinaldo said, this is the last class, but we are very glad to share with you some very exciting games. Queremos compartirles unos juegos muy buenos que encontramos por ahí. Vamos a comenzar la clase. But before starting, remember, just one more little thing. Turn off your microphones while we're speaking. Apagan sus micrófonos mientras estamos hablando. Eh, raise your hand or write in the chat if you have any questions, okay? Or if you want to participate. Recuerden levantar la mano y escribir en el chat si quieren participar o si tienen alguna duda. Let's continue. Sorry, Ángel Tiapa tiene la mano levantada. Ok, so, Ángel, ¿tienes alguna pregunta? Puedes escribirla por el chat. Vas a estar leyendo. I'm not sure if he has a microphone. Ángel, ¿tú dispones de micrófono? Did you have microphone, Ángel? Bueno, te haremos pendientes entonces. Ok, let's continue. Ok. So, well, guys, we have in today's class some, some games, as Johnny said. Um, and with that games, con esos juegos, we are going to review the most important topics uh, that we practiced during the EDUCAP TV English third year. Con estos juegos vamos a revisar, este, vamos a chequear una vez más estos contenidos, eh, uno, algunos de los contenidos más importantes que practicamos a lo largo de este tercer año. And, of course, we are going to practice our pronunciation, our reading skills, and our comprehension. Vamos a practicar nuestra pronunciación, nuestro reading, que sería nuestra, nuestra lectura, y nuestra comprensión. Para ello, como les decimos, tenemos varias actividades que vamos a ir realizando. So, yeah, let's go to the class. Okay, people, so in general terms, this is a general review. Esto es un repaso general, así que vamos a ver temas que posiblemente estén un poco oxidados, porque los vimos hace tiempo, y temas recientes también. Vamos a comenzar. Let's see with a reading. Hmm. We need two volunteers. What about... Hmm. Abraham Sierra y Jonas o Jonas. I'm not sure. Excuse me, Johnny. Real fast here. Eh, muchachos, aquí para estas actividades lo que vamos a hacer es que mientras dos estudiantes hacen la conversación, todos los demás este, van a ir pensando, a medida que siguen la conversación de sus compañeros, van a ir buscando si en esta eh, conversación existen cognates and false cognates, lo que vimos en la clase pasada. Eh, these words that were real similar in meaning. Entonces, sigan la, eh, la lectura de sus compañeros y vayan buscando al mismo tiempo si hay cognates and false cognates. Eh, ajá, go ahead, Johnny. Sorry. No worries. So, Ángel y Jonás, por favor. Ángel puede ser el estudiante A y Jonás puede ser el estudiante B. La idea es que practiquen su pronunciación y si tienen alguna duda, podemos leerla juntos, ¿ok? My bad, Abraham. Abraham Sierra, yes. You, actually. <laughs> Abraham, use your microphone. Uh -huh. Okay. You uh, will Kelly? be a student A. Uh -huh. Hi there. Uh, how is it going? 
And the student B will be Jonas. Fine, thanks. And you? Just fine. Where are you of two? To take liberty, I have a story exam next week and I need to start studying. Oh, no. Well, I'll see you later. Then, good luck. Ok, muy bien. Excelente pronunciación. Thanks. Como... See you later. Great. Very good. Como podemos ver, Reinaldo nos está dando un pequeño tip en el chat. Off to. Esta pequeña frase que ven aquí. Where are you off to? Significa a dónde vas. ¿Ok? Es algo común, pero muy informal en el inglés. Let's see. Be careful with the J sound in here. Just. ¿Ok? Just fine. Okay, let's continue with a little more details in here. We have, in this case, history exam, history exam. Okay, that H sounds, el sonido de la H, a veces es como una J suave, history exam. Okay, very good. And, well, And remember, a quick tip, un tip que les puede servir mucho cuando estén leyendo o hablando, es intentar pegar las palabras, así como lo hacemos nosotros en español. Por ejemplo, aquí arriba, marcado en verde, está la frase, how is it going? Pero los estadounidenses no lo pronuncian así, lo pronuncian un poco más rápido. Más rápido. How is it going? How is it going? Un poquito más rápido. Eso les puede servir por si tiene alguna lectura. So, hi there, hi Victor. Uh, let's continue with the example with the cognates, ¿ok? Los cognados o los amigos y falsos amigos que le estaba diciendo Reinaldo al inicio de la actividad. ¿Alguien pudo notar algunos? Muy bien, Luis said we have library and history. ¿Algún otro cognado, falso cognado, amigos, falsos amigos, como quieran llamarlo? Vamos a marcarlos aquí para que los puedan ver mejor. Just. Ok. Hmm, ¿Por qué just? Puedes abrir tu micrófono y explicarnos por qué, Leticia. Porque just sonaría en español como, se acercaría a la palabra como justo. Sí, puede ser, puede ser. Aunque, como sabemos, este just en inglés es solo. Como solo bien, normal. Puede ser, puede ser el significado total de esa frase. Muy bien. En el caso de history sería un cognado o un amigo en inglés. Porque sería historia. La, la materia, no un cuento, no una historia, sino la materia. Y en library podría ser un falso amigo porque no es librería, sino que es como una especie de biblioteca. ¿Ok? Cuidado con eso. And that's all. Very good pronunciation. Be careful with the J, con la J, con la H, y cuidado en algunos casos con la S. Por ejemplo, aquí en Start Student, la S es como una S al inicio, como si fuera una serpiente. No es S como en español, like this, sino una S, una S, like that. Start Student. Something like that. Let's go with the next one. So in this case, we have a little game. Tenemos un pequeño juego. Let's see. Gerunds 
and infinitives. Okay, excellent. So in this one, we have a quizzes. Este es una plataforma que utilizamos varias veces en el classroom eh, para montar así quizzes, pequeñas eh, pruebas cortas, digamos. So in this case, you're going to have three options. Van a tener tres opciones, tres posibles respuestas y vamos a ver cuál es la correcta para cada pregunta. Um, ok, in the chat, en el chat, tienen cómo se van a unir al juego. Eh, preferiblemente con el link. Vamos a enviar el link por el chat también. Entonces. Ajá. Johnny, are, are you there? Yes. Yes, I am. I already shared the link and the code. Oh. Okay, thank you. I haven't said it. Okay. Uh -huh. uh, guys, we have in the chat the link of this game. Entren al link y van a entrar automáticamente al juego. So, you have it in the chat. Vamos a ver. Okay, we have Leticia. Okay. We have Leticia and we have some random numbers. Uh -huh. <laughs> Abraham, Karen, excellent. We got four students. What about the rest? Tienen el link directo en el chat. Uh -huh. Miss Indira, we have Luisette, Kisimar, Javier, excellent. We have Glenger. Okay, good work. My favorite name ever. <laughs> okay, we have nine students, 10 students, Michelanda, excellent. Okay, let's wait a couple of seconds. Vamos a esperar un poquito más, a ver si se unen algunos. Eh, muchachos, el link está, como les digo, en el chat. Entran allí y van automáticamente al juego. Llevamos 10 estudiantes. So... Okay, okay, this, is, this game is going to be about... Okay. Aha, 13. 14, excellent, excellent, good work. Darwin y Jose, okay, we're sharing here. Okay, 15, good work. 16, okay, we're good, we're good. Uh, in this, this game is going to be about gerunds and infinitives. Uh, gerundios e infinitivos. Uh, you have one option with the infinitive, one option with the gerund. Y hay una tercera opción que dice que puede ser ambos. O sea, pues la respuesta correcta puede ser tanto con gerundio como con infinitivo. So keep that in mind. Eh, we have 17 students. Creo que ya podemos ir empezando. Ok. Ok. Para los que no lograron ingresar, simplemente coloquen su respuesta en el chat. Pueden colocar A, B o C. A, B o C. Y listo. Los leemos acá en el chat también. So, vista, eh, presiona vista de pregunta completa. Ajá, excelente. So, we have the first one. I think Sam planned another meeting. So, what do you think? To have, having, or both are correct. O las dos son correctas. ¿Cuál creen que es nuestra eh, opción correcta en este caso? Parece que ya tenemos 10 respuestas. 11. Ok. Uh -huh. Ya tenemos 12 respuestas. Recuerden que pueden participar también en el chat de, de Zoom. Y bueno, de, de YouTube, por supuesto, también. So. Ajá. Uh -huh. We have... 13 answers. Ok, N 14, excellent. En este caso, la respuesta correcta es to have, to have, letter A. I think Sam planned to have another meeting. ¿Por qué? Porque, bueno, el verbo plan trabaja con el infinitivo. Plan to have. Vamos a ver. Both are correct. 
having and to have. Okay, our hand in the chat, Villalba nos dice to have. Mm -hmm. Good work. Well, in this case, guys, the correct one was with the infinitive. En este caso, la correcta era con el infinitivo. Pero tuvimos un empate, prácticamente, ocho y ocho. Okay, let's see the next one. Vamos a ver la siguiente, a ver si aclaramos un poco más estos verbos. Let, let's see the next one. Good work. So, the second one is... Okay, uh -huh. Olga finally admitted, uh -huh. responsible for the problem. Entonces, Olga finalmente admitió ser responsable del problema. So, what, what do you think? To be, being, o las dos son correctas. ¿Cuál creen que es nuestra opción correcta por acá? Ya tenemos nueve respuestas en el juego, 11, perfecto ok y aquí la gente de, de Zoom ¿qué opina? la gente de YouTube también los estudiantes, tenemos la letter A, B o C Kevin says to have Ilmi says B from YouTube, Hector says B from YouTube Okay, okay, excellent, good work. So, uh -huh. Ronald Daker, Ronald says being. Uh -huh. Excellent, yeah, guys, the correct one in this case is letter B, letter B. Olga finally admitted being responsible for the problem. Letter B, yeah, letter B is the correct one in this case. YouTube is correct. Yeah, that's right. That's right. Wonderful job. In este admitted, I, I think it was one of the verbs that we saw in the class. Y muchachos, keep in mind que este tema es muchísimo de práctica. Es muchísimo de práctica de ver los verbos y poco a poco se va, se va agarrando el hilo, como diríamos en español. So the correct one is being responsible for the problem. Letter B. Let's see the next one. Let's see number three. Let's see what we have over here. Uh -huh. So, Miss, uh -huh. Mrs. Freeman can't help uh -huh, about her children. Entonces, tenemos to worry, worrying, y tenemos que ambas son correctas. So, what do you think? Letter A, B, or C? Letter A, B, or C? Okay, we have nine answers, 11 answers already here in the game. Excellent. 13, 14. Okay, 15. Good work. 16. We almost got them all. Let's see. In this case, guys, the correct one is. Uh -huh. Let's see what the people think. To worry. To worry. Hmm. What do you think in this case, Miss Indira, about this one? Mrs. Freeman can't help worrying worry worrying about her children it's the gerund exactly and followed by a gerund mm -hmm. so guys the correct one was letter b letter b why because our verb help el verbo ayudar goes with gerund so can't help worrying about her children that was the correct in this case. Let's see the next one. Yeah, the, this topic can be, can be tricky sometimes. We know it. <laughs> Don't worry for that. Let's see. Uh -huh, let's see another one. Uh -huh. We arrived home late yesterday. 
it started uh -huh, in the afternoon. So, eh, letter A, B, or C. La oración es, eh, llegamos a casa tarde ayer. Llegamos tarde ayer a casa. Empezó a llover por la tarde. It started uh -huh, in the afternoon. So, what do you think in this case? We have only one answer. Hmm. This one can be tricky, but I remember that we saw this same sentence in the in the in the class. Uh -huh. Let's see what do you think. Uh, uh, Jodalis and Tairimar says worrying. Okay. Oh, that, that was about the last one. Uh -huh. To rain, raining, both are correct. Mm -hmm. Okay, we got one more in to rain. Well, guys, in this case, um, everyone is correct. <laughs> everyone is correct. Letter C is the is the option uh, is the correct one. Ambas opciones están bien. We can say it started to rain. Y podemos decir it started raining. Entonces, ambas con gerundio o infinitivo, ambas son correctas. Ambas son correctas. Excellent. To rain or rain. So. Uh -huh. Maybe we can do one more question of this game. Uh -huh. Let's see. Okay. What about this one? Lori suggested uh -huh, around six. Is that too early for you? Lori sugirió irse aproximadamente a las seis. Es muy temprano. Es muy temprano para ti. Option A, B, or C. What do you think? We have six answers in the game. Seven, eight, excellent. Nine, okay, good work. Let's see. 13, 15, okay, excellent. Let's see, what do you think about this one? Which one is the correct? Uh -huh. So, to leave, to leave, okay, excellent, excellent, yeah, letter A is the correct one in this case. Lori suggested to leave around six. Letter A is the correct one. Good work, good work, excellent. Okay. Hmm. This is cool, this is cool, so... Let's do just one more and we go to the, to the next game. Uh -huh. This is the last one of this activity. Let's see. I'm sorry I shouted at you. I will try not do, uh -huh. edit again. Not to do, not doing, to not do. What do you think? Letter A, B, or C? Opción A, B, or C. Is there a letter D? No, it isn't. <laughs> okay, let's see. We got 13, 13 answers. Uh -huh. Let's see what do you think about this one. And in this question, the correct one was not doing let's see i'll try not doing it again ronald and daycare think the same here in the chat about this one miss indira what what would you say about this one so this one is with try 
and oh, you can use both, but the meaning changes. So because this is something in the future, we have to use the infinitive. So I'm sorry I shouted at you. I'll try not to do it again. Okay, excellent. So you already hear, guys, the correct one in this case was letter A. La opción A fue la, era la correcta. I'll try not to do it again. Intentaré no hacerlo de nuevo. So, good work, good work. Let's, okay, we have, let me see. We have four uh, sentences left. But we have a lot of activities for you, so I think we can go to the next one. Como siempre, recuerden que todos estos juegos siempre los tienen en el, en el classroom, so you can, you can finish them over there. Pueden terminarlos por allá y chequearlos una vez más. Okay, so, people. yeah. Uh -huh. So, in this case, we have another reading. This reading practice is about giving directions, okay? Tenemos otra lectura. Esta lectura es sobre dar direcciones en inglés. Let's see. So the first rhythm was two guys, I think. Jeremiah y Leticia van a leer esta lectura. Jeremiah va a ser la letra B y Leticia la, estu la, la estudiante B y Leticia la estudiante A. Go ahead. <laughs> Give me directions to the day restaurant. Yes, sure. Yes, sure. Do you know the supermarket? Yes, I do. When you get to the supermarket, take the second left. You'll pass a cinema. The Thai restaurant is next to the cinema. Thank you very much. Have a nice day. No worries. Same to you. A great job. Recuerden, muy buena pronunciación, por cierto, para las dos. Recuerden el mensaje que les dejó Reinaldo del chat. ¿Ok? ¿Qué palabras son amigos o falsos amigos de las que podemos ver aquí? Pueden activar su micrófono o escribirme en el chat, ¿ok? Estaré pendiente de sus respuestas. Mientras responden, ok, creo que ya tenemos un mensaje por acá. Directions. Ahora nos dice que direcciones. Ok, muy bien. Directions. Y Luisa dice restaurant. Muy bien. ¿Alguna otra? Creo que pueden haber dos más por ahí. Puede ser. Muy bien. Leticia y Luisa. Supermarket. Está muy cerca la palabra supermercado. Muy bien. ¿Alguna otra que puedan ver por ahí? Excelente, Gislen. Cinema. Muy bien, profesora Yolanda. Restaurant. Y para las personas que nos escriben, Yodalis y Taimir. Directions. Muy bien. Yodalis. Much. Depende del caso, pero vamos a contarlo. Muy bien. Sí, much. Ok, vamos a colocarlo con color verde, lo que encontremos. Tenemos much, supermarket, cinema, que ya lo dijeron. Second, muy bien, profesora Yolanda. ¿Qué otra cosa? Tenemos restaurant. Okay. ¿Qué otra cosa pueden ver? Abraham nos dice que también tenemos day, muy bien, y pass. Ok. Muy bien. Kevin también nos dice que Paz puede ser un amigo o falso amigo. Muy bien, muy bien, muy bien. Algo que yo les iba a comentar era que en rojo abajo tiene la, la frase no worries. Es una manera muy informal y también muy común de decir no te preocupes. ¿Ok? Es como cuando le hacen un favor a alguien y te dicen thank you, you can say no worries. ¿Ok? No te preocupes, que es una versión más informal de don't worry. ¿Okay? También pueden decir 
any time in that case. Any time. Just thank you. Any time. It works. Very good. So great pronunciation, you all. And muy bien. Como identificaron esos amigos y pasos amigos. Excellent. Let's go with the next one. We have a little game in here. Let's see. Let's see if we practice with the airplane, maybe. Because it's kind of great, the airplane. Hmm. Let's see. So. Or to shake the timer and all the things. I think we don't have the time yet. So in this case, we need to, okay, we need to crash into the clouds. Tenemos que chocar las nubes, literalmente. Y en este caso tenemos que escoger la opción correcta. Puede ser can, could, can't y couldn't. Okay, pero creo que primero vamos a ir por el game quiz. Okay. Let's see. Okay. So in this case, the first question is, when my granddad was young, he, blah, 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 a stand on his hand, can or could. ¿Qué piensan ustedes? Cuando mi papá, mi abuelo, disculpen, era joven, se podía sostener con las manos, preparar en sus manos. Can or could? Hmm. I will say can. Can, can, can. No, totally wrong. Completely wrong. ¿Por qué está mal en este caso? Porque could se puede usar como el pasado de can. Se podía levantar. En sus manos, se podía mantener sobre sus manos. Okay, let's see the second one. Now that I tend your soul, I blah, 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 ride my bike without trainer wheels. Okay, now que ya tengo 10 años, puedo manejar mi bicicleta sin ruedas de, de ayuda. Can or could? I will say can. Hmm. Great job, people. Muy buen trabajo, excelente. Most birds, the blah, fly. La mayoría de las aves, the blah, volar. ¿Qué piensan ustedes? Okay, that's a quick answer. Can. <laughs> Una respuesta bastante rápida, muy bien, excelente. Let's jump to the next one. Bonus round. Ok, bonus round. Hmm. We'll say this one. Ok, 100 points, yes. So, question four. When my cat was born, he blah, 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 run. Cuando mi gato nació, él blah, 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 correr. ¿Qué piensan ustedes? Could or couldn't? Couldn't or could? Leticia says couldn't in the chat. Couldn't, dice Gislen, también Abraham, vamos a darle. Ok, muy bien, la letra A. Because I'm not a grown up, I blow up a drive, car, drive a car. Porque no soy un adulto, a grown up, yo blah, 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 manejar un carro. Letter A or letter B. 
can't say how says Abraham in the chat. Can't, can't. Okay, I will say can't. Okay, remember your microphones, people. <laughs> Recuerdan los micrófonos? Anne learned gymnastics at six. She blah, 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 do somersaults before that. Anne aprendió gimnasia cuando tenía seis años. Ella blah, 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 aprendió a hacer giros antes de eso. Hmm. Could or couldn't. Okay, Francisco and Gislen said could. Oh, I think it was couldn't. Yeah. That was quickly, actually. More bonus rounds. Let's see. Oh, no. Okay. So let's. Okay. Now it's completely, okay, completely froze. Oh, no, not really. Let's go with this one. Another question. Roxanne is an athlete, okay? But she, blah, 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 blah win the last tournament. Roxanne or Roxana es una atleta, pero ella, blah, 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 blah ganó eh, el último torneo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Letra A o letra B? Ángel says could. Ok, no tenemos could en este caso, tenemos couldn't y can. John Nikers says couldn't. Ramón says can. Reinaldo dice que también es la letra A. A ver, Ann. Francisco, ok, couldn't. Vamos a hacer una más de esta. Um, Okay, my computer is total, completely froze, I think. Yep, completely froze. Let's go with the next one. So we have another reading in this case. Tenemos otra lectura en este caso. Por cierto, muy buen trabajo diferenciando con couldn't, can't, can't. Sé que a veces es un poco complicado, pero lo hicieron muy bien. En este caso tenemos... Otra lectura, pero esta vez es acerca del vocabulario de el tiempo, about weather vocabulary. So, Luis said va a ser el estudiante A y Gislen la estudiante B. Go ahead, adelante. Ok. Hi. Hi. La B. Ya. How the weather today? Yesterday? It was freezing. Freezing. Hit a ring. No to work. No to call. Do you think I need a Sweater. No go. Um. Oh, for long. Are you sure? I'm ready. Call. Blue. Um. Do your thing, uh, I know, though, if you know, 
going on for long. Okay, muy bien. No problem. Good job. Muy buen trabajo. No se preocupen por eso. Ok, vamos a ver algunas cosas que les pueden servir en cuanto a pronunciación. Ponemos, tenemos weather. Weather. Al principio es como una G, como la G de pingüino. We, we, al inicio. Y luego suena como una D. Weather. Weather. Ok. En el segundo, ok, en esta misma línea, al final, tenemos freezing. No te preocupes, Gislen, lo hiciste muy bien. Me queda que estamos aquí para aprender. Ok, freezing es una palabra muy común en inglés para en vez de decir very cold, que es algo que está muy frío, es que está congelado, está, está muy, muy helado, algún lugar, ok. También lo puede decir para comidas o bebidas también, como el helado, por ejemplo. So, yesterday, it was freezing, ¿ok? Estaba haciendo mucho, mucho frío. Um, ok, cuidado con esta palabra que tenemos acá, que es right. ¿okay? Sé que puede ser un poco complicada. Porque tiene una G, tiene una H, tiene una T. ¿Qué es eso? Ok. Entonces. Suena de esta manera. Right. Pero al final. Tiene una T, 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 T. Right. Right. Ok. Vamos a seguir viendo. Y aquí tenemos not too warm, not too cold. Ok. Es como no muy caliente, no muy frío. Ok. Excelente. Ahora, aquí, con sweater, es muy parecida a la palabra que nosotros usamos como suéter, pero la pronunciamos de una manera mucho más suave, ¿ok? Sweater, like this, como lo pueden ver en el chat. Pero se los voy a escribir en la pantalla para que lo puedan apreciar mejor también. Así, sweater, con una R muy suave, sweater. Like this. Oh no, it will be in green. Hmm. Okay, I think now it's better, completely better. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Okay, esta es otra frase que podemos encontrar por ahí en inglés. I'm pretty cold-blooded. Puede traducirse como estoy congelado. Okay. Estoy muy congelado. Y es un poco complicada también porque es una palabra compuesta, tiene dos cosas. Entonces recuerden que cold tiene, acentuamos la D. Ok, cold, cold. La O es muy suave. También podemos decir que es como si estuviera friolento, que sufre mucho frío, ok. Porque la traducción literal sería como tener la sangre helada <ríe> o sangre fría. Entonces, y la última parte, que es bloated, bloated o core bloated, eh, es también suave al inicio y la D se marca al final. Cold bloated, cold bloated. Hicieron un excelente trabajo. Recuerden que lo que los puede ayudar es pegar algunos sonidos. Por ejemplo, en este caso, oh, vamos a marcarlo aquí. En este caso pueden decir, you might bring, you might bring, lo pueden decir rápido, you might bring something. Intentar pegar esos sonidos lo más que puedan. You might bring a sweater along, es puedes llevar un suéter contigo, ¿ok? Puedes llevártelo. O puedes llevarlo a alguna parte contigo. Esa es la idea. Pero en general lo hicieron muy, muy bien. Sé que algunas palabras son complicadas a pronunciar, pero con práctica lo pueden resolver. 
Espero que les haya servido. Vamos a con el segundo, ah, con la siguiente actividad. Ok, in this case we have a transitive or intransitive. Este ejercicio me gusta bastante. La idea, les voy a pasar un pequeño link por acá. La idea es que me escriban por ese link y yo voy a ver sus respuestas acá. Un verbo transitivo, el que, se les el que se les pasa por la mente. Aquí tenemos algunos ejemplos que les puede servir como eat y live, que puede ser transitivo e intransitivo. ¿Okay? Pero la idea es que sea exclusivamente transitivo. Vamos a ver. Voy a esperar que se unan y me manden sus respuestas por allá. ¿Qué verbos transitivos se, se imaginan o se acuerdan que hayamos visto? También lo pueden dejar por el chat de Zoom y para las personas de YouTube, lo pueden dejar por allá en el chat de YouTube y la profesora Indira los, los va a leer. I'm reading. Oh no, in case the people on YouTube share some transitive verbs, okay. you can do me the favor, please. <laughs> I sent them the link as well. Okay. okay, thank you. Por ejemplo, ¿qué otro verbo tenemos? Tenemos el verbo sent, que es enviar. Vamos a ver, alguien está escribiendo por el chat. For peer deck. Promise. Ok, como si fuera una pregunta. Hmm. Sí, promise works. Muy bien. Y sí, promise funciona. Funciona muy, muy bien. Tenemos otra respuesta. Está cargando. Show. No tengan miedo de compartir su opinión, ok, de lo que, de lo que se recuerdan, porque estamos jugando, ok, con calma. Show. Show. Hmm. I think show. I think it is transitive. According to my memory, yes, it is a transitive verb. De acuerdo a mi memoria, sí. Es un verbo transitivo. Vamos a ver. Ok. Supuestamente hay más respuestas, pero no las puedo ver acá. Por alguna extraña razón. Ok. Ya están escribiendo más. Eh, Casey Mar wrote in the chat, read and cry. Ok, muy bien. Read and cry works also. And Ramses, play. Okay, Ramses says play. I like that. Play works. Muy bien, muy bien. Ahora, ya vimos que alguien escribió read también en la pantalla. Ahora escríbame algún verbo intransitivo. Cualquiera que se les pase por la mente. Huh. Recuerden que un verbo intransitivo funciona por sí solo, ¿ok? Y si les ayuda a mejorar su memoria, aquí tenemos agree y lie, que es estar de acuerdo con alguien y mentir. Alguien escribe run, correr, muy bien, excelente. Close, hmm. close, I think close is transitive. Close your eyes, close the door, close hmm. the Zoom room. Ok, someone says cook also. Let's see, or cooking. Oh, be careful with that. Recuerden que en este caso, 
intentamos escribir los verbos solo con, en la forma base para no confundirnos, ¿ok? So we had a good one from YouTube. It said bark, bark. A dog barks. Okay, muy bien. Que es ladra. In that case. Ladra. Ahora vamos a jugar con el Kahoot. Muy bien, muy buen trabajo. Vamos a irnos al Kahoot. Vamos por acá. Y para unirse, eh, solo tienen que entrar por este link que les dejo por aquí. If you want to join the Kahoot, just click in that link, ¿ok? This is a really good party. Maybe we'll go over a couple of minutes. Ok, vamos a esperar un momentico más. Reinaldo, are you there? I'm here, tell me. Ok, let's begin, right? Mm, ok, we got seven, eight students. Yeah, time to go, yeah. Ok, guys, remember, eh, si no pudieron unirse al juego, pueden hacer sus participaciones aquí en el chat sin ningún problema. So, let's see, this Kahoot is about phrasal verbs. Ok, so, let's see. Vemos que un avión está despegando. So, what is the phrasal verb in English for that? We have go out, we have take off, we have keep up. And we have put down. What do you think about this one? Todas las, todas las preguntas van a ser así. Vamos a tener una imagen. Hay que elegir el phrasal verb correct. So, let's see. Mm -hmm. Okay. Francisco says in the chat, eh, take off. Take off. Okay. Okay, excellent. Well, the correct one was the blue one. Take off. Go out es salir, salir con alguien, salir con amigos. Keep up es como mantener algo, mantener. So it doesn't apply for in this case. And put down es como bajar, poner abajo algo. Eh, so yeah, the correct one is take off, literalmente despegar. So let's see the next one. Let's see the next one, number two. Aha. Uh -huh. Let's see. Okay. Uh, we are, mm, I cannot say it in English. Uh, okay. Estamos buscando palabras en el diccionario. What is the phrasal verb for that? Look up, look for, look down, look at. What do you think? Okay, okay, no doubts in this one. Excellent, excellent. Look up, look up, the red one is the correct one. Let's see the next one. En esta, muy claramente, look up es el phrasal verb que utilizamos para buscar una palabra. Bueno, para buscar algo en general, pero buscar algo en el diccionario. Excellent, look up in the dictionary. Okay, let's see the next one. Let's see, okay, number three. Let's see what do you think about this one. 
Okay, the guy is doing something with his sweater. Está haciendo algo con su sweater. We have put up, put in, put out, put on. What do you think? Okay, let's see. Mm -hmm. Yeah, the correct one is put on. Se está colocando su suéter. Put on es el phrasal verb eh, que siempre utilizamos para, para ropa prácticamente. Be careful with the spelling. <laughs> eh, yeah, put in doesn't apply in this case. And put out. Eh, yeah, exactly. It, it, doesn't, it doesn't work in, in this case. Okay, so good work, good work. The correct one is the green one. Let's do one more, if you agree on that. Let's just do one more and then we'll go. Okay, perfect. As Johnny said, put yes, in exactly. is... Okay, okay, I agree on that, perfect. Okay, guys, this is the last one. This is the last, uh, this is the last, last one that we're going to do with the Kahoot. So let's see, let's see. Um, ok, les doy una pequeña pista. Estas personas se llevan muy bien la uno con la otra. What do you think? Get up, get on, get back, get along with. What do you think about this one? Ok, we got two answers no, the, ok, get up es literalmente levantarse eh, de, de la cama so in this case it doesn't apply get along with esta es una de las que vimos en, en clase es básicamente eso literalmente, llevarse bien con alguien get along with es estar bien con alguien llevarse bien con alguien So is the yellow one, the correct one in this case. Get along with. Get on and get back doesn't apply in this case, eh, neither. So yeah, it's the yellow one. Como les comentamos siempre, muchachos, todos siempre están en el classroom. Siempre todos están en el classroom, entonces quedan 10 oraciones pendientes. Perfectamente pueden practicar algunos phrasal verbs con... Con, con estas actividades que faltan. Perdón, con estas oraciones que quedaron. So, sadly, we are running out of time. De hecho, ya tomamos algunos minuticos extra. So, yeah, it's time to close today's class. Um, before you go, remember. Uh, let's go to the, to the next one. Aha. Uh -huh. Okay. Yeah. Well, guys, it's sad to say goodbye. We have a sad face over there, but know that Educap TV English will continue on Wednesday, April 6th at 9 a.m. Eh, es triste decir um, eh, adiós, pero sabemos que bueno, parte del viaje también es el final, también de la despedida, frase cliché del día. <laughs> este. De, pero no se preocupen porque en cualquier caso eh, este proyecto va a continuar, pero para cuarto año. Va a empezar con nuevos profesores el 6 de abril. El 6 de abril que cae un día miércoles y va a ser a las 9 am. Va a ser por la mañana. Este, aquí rapidito, ya que es la última clase, eh, unas palabras que queríamos dar. Primeramente eh, agradecer muchísimo a la profesora Yolanda y a la profesora Indira por guiarnos constantemente en todo momento en todo momento literalmente eh, fue un apoyo increíble y queremos apoyar, queremos agradecer mucho por eso eh, también obviamente a los estudiantes a todos ustedes, tanto aquí en Zoom como en el Classroom como en YouTube por supuesto sin ustedes realmente no hubiese sido posible llevar a cabo estas clases Muchas gracias por todo. 
Y también, por supuesto, un agradecimiento especial para el profesor eh, Ramón y el profesor Rafael, que también eh, colaboraron muchísimo con el proyecto, que colaboraron en, en traer a los estudiantes. También ha sido increíble ese aporte. So, well, como siempre decimos, todo está en el classroom, siempre todo está en el classroom. Seguimos a la orden, por supuesto, todo siempre va a estar allí, el classroom va a estar abierto. Sección de comentarios, tareas, todo va a seguir allí, así que bueno, no es un goodbye definitivo, digamos. Otra cosita importante que quería comentar antes de ceder la palabra, si no es que me estoy tomando mucho tiempo yo, <ríe> es que queríamos agradecerles también porque en la survey que le dejamos la semana pasada tuvimos ya 47 respuestas. Es un número muy bueno, muy, 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 muy bueno. Y también queríamos agradecer muchísimo por eso. Eh, este formulario va a estar abierto por unos días más, sin ningún tipo de problema. Entonces, si alguna persona no lo ha llenado, eh, le invitamos a que, bueno, por favor se tome unos minutos de llenarlo, porque a final de cuentas, como les comentábamos, es para el, es para el beneficio de todos. Es para mejorar como profesores, es para mejorar en las clases, en el proyecto como tal. Entonces, bueno es muy importante. Y nuevamente, bueno, agradecido con todo, con las profesoras, con los profesores, con Johnny, eh, con los estudiantes, con todos. Muchísimas gracias, muchachos. Fue un placer, de verdad, haber estado aquí con ustedes durante estas 22 clases. Bye. Bye. Bye bye. We love you. We'll see you. If you can come in Wednesdays in the morning, come. If not, just watch on YouTube. Bye. Hasta luego. Morning. Cuídense. Estamos pendientes para el siguiente programa que comienza dentro de muy poco. Espero que lo disfruten tanto como disfrutaron este. Y nada, cuídense y espero que sigan aprendiendo inglés. Bye bye. Take care. Hasta luego, muchas gracias. No se olviden que este programa sigue. Ha sido un placer compartir con ustedes en este espacio, pero recuerden, tenemos un encuentro el próximo miércoles 6 de abril a las 9 de la mañana. Contamos con ustedes. Hasta luego, muchas gracias. Teacher, eh, una pregunta. Eh, la clase que sería a las nueve sería para, para qué, que no escucha muy bien. Eh, está dirigida a cuarto año, pero recuerden que siempre haremos eh, un repaso general y para ustedes realmente va a servirles para ampliar su nivel. No se asusten por el hecho de ser de cuarto año, ¿ok? Así que están cordialmente invitados. Ok, teacher, thank you. El código de esa clase, de esa reunión, ¿por dónde se mandaría? El código de esa reunión. Nosotros vamos a, a, a compartir con ustedes en el Classroom el flyer eh, de ese curso, ¿ok? Lo vamos a cargar allí y ustedes lo van a tener. Y así eh, salen las direcciones correspondientes, ¿ok? Le, el link para que se puedan conectar. Ok, uh, teacher. Thank you. Thank you. Great questions. Goodbye, everyone. Let's go ahead and go off YouTube. Bye-bye.